ഹായ് വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ ഫേവറേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മരിച്ചതാണ് ഫുൾ അവധി കൊടുത്തുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എന്നിട്ടും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ എണിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു അവന് സ്കൂളില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്താ ചേച്ചി കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോസിനോട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ദേ അവിടെ അതിന് തന്നെ ചായ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഇവിടെ മീനൊക്കെ കുറേ ശേഷം തീർന്നുണ്ട് മറ്റേ വലിയ മീന് ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് എൻ്റെ പൈലൊക്കെ പണി കണ്ടോ കുറച്ച് മീന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഭയങ്കര ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ കുടുംബം കിടന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടക്കളയിലേക്കാണ് അടക്കളയിലേക്ക് കാര്യം വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ സ്കൂളിലെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ നേരെ പോട്ടെ കേട്ടോ രാവിലേക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും എന്തുണ്ടാക്കും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടാ ചപ്പാത്തി പൊട്ടുപൊടി കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം വെച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ ഭട്ടൂരി ഉണ്ടാക്കാം ഭട്ടൂരിയും കടത്തക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭട്ടൂരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭട്ടൂരിയുടെ റെസിപ്പി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു അതിലേക്ക് മൈദ ഗോതമ്പ് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈദയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തോളം പുളി കുറഞ്ഞ തൈര് കേട്ടോ പുളി കുറഞ്ഞ തൈര് ഒരു കോഴിമുട്ട ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഓയിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് വെള്ളം പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുള്ളിയേശ് തെളിച്ചിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോയി കയ്യിലിങ്ങനെ പശ പശ പോലെ ഒട്ടും കേ
അപ്പോൾ ഇറച്ചി മീനോ മുട്ടയൊന്നും കഴിക്കാത്തവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തൈരിൻ്റെ പകരം ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ തീരെ പുളി പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ല കട്ട തൈരായിരിക്കണം പുളി കുറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് കുഴച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഴക്കുന്നത് ഫുൾ എടുത്തില്ല വീട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മൈദിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി കണ്ടോ അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്ത അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാചകം പോലെ നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് അഴിമിനി അന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ദിവസം പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിരിക്കുക അത് കറക്റ്റ് വട്ടനൊന്നും ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അത് പരത്താറിയാത്തൊരു കാര്യം വട്ടനും ആക്കണം എന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടാണ് വറുത്ത് വരിക ചെറിയ റൗണ്ട് ഗൂരി പോരാണെങ്കിൽ ഗൂരി പോരാ നിൽക്കി ചൂടാട്ടെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടാട്ടെ ഞാൻ ചൂടാതെ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് മതിയാവും അതാണ് കുണ്ടുള്ള ഒരു ചീനം ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ വറ്റില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നമ്മൾ എടുത്തേക്കാൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഡേസ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് കുറയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് എണ്ണ തന്നെ വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ ശേഷമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മൊരി കിട്ടും ഉള്ളു വേവില്ല അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണ ചൂട് വേണം ഒരുപാട് കൂടാനും പല ഒരു കണക്കിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇടാട്ടെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുട്ടക്കറിക്ക് ആയാലും ചിക്കൻ കറിക്ക് ആയാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതാട്ട പട്ടു നല്ല രസം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ എണ്ണ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ലതാട്ടാ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലക്കറി ആട്ടാ ഇന്ന് വെള്ളക്കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലവൊക്കെ ഇന്ന് കറി മസാലയുടെ മണം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റാത്ത തന്നെ മസാലകളൊന്നും ഇടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ ഇതൊരു സബോള കേട്ടോ ഒറ്റ ഒരു സബോള കറിവേപ്പില അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ വാട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മല്ലിപ്പൊടിയോ കറി മസാലപ്പൊടിയോ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ മസാലകളൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൊരിയണ വരയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊണ്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചട്ടിയിലോ ചീന ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചാല് കേട്ടത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് മല്ലിയും കൂടി അരച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് അത് അരച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും മിളകും കൂടി ഇട്ടു മിളക് കൂടി കത്തു മാറും കൂടി ഇട്ട് നമ്മളാ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് അയച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അത് നന്നായി വാട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം എണ്ണ തെളിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കടല ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തു നല്ലോണം കടല ഉടച്ചിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൊടുത്തു പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടെ കറിക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറി മസാലയുടെ മണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കടല നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു കിലോ മത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നാക്കി ക്ലീൻ ആക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി മീൻ മസാല പരട്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നല്ല മത്തിയാണ് ഇനി ബാക്കി കഴിച്ച് വയ്ക്കാനും എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണം നല്ല ഉണ്ടമത്തിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല രസ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചോറുണ്ട് കറക്കള മാസം ആയിട്ടും ചിലർ മീൻ മേടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ നമ്മളെ മേടിക്കണേന്ന് ചിന്തിക്കും കുണക്കന് മീൻ ഇല്ലാണ്ട് കുണക്കോടെ ചോറുണ്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ചോറിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസം മന്തി പിടിച്ച് പറ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പിടിച്ച് പറ ബർഗർ അപ്പം നമുക്ക് ഇരട്ടി ചിലവാ മീൻ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല സുഖമായിട്ട് മീൻ കൂട്ടി ചോറുണ്ടോളൂ
അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി മീൻ കറി ഇട്ട് പുളി വെച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല മിളകിട്ടൊരു മീൻ കറി ഇട്ടാൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവരുടെ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഒന്നര വലിയ ഒരു വലിയ തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഒന്നര തക്കാളി ഇട്ടാൽ വലിയ തക്കാളി ഇട്ട് ഒരൊറ്റ വലിയ തക്കാളി മതിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പം അപ്പോൾ ഒരു പകുതി കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒന്നര തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മീൻ കറി ഇരിക്കി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടാട്ട നമ്മൾ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തത് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ പാട്ട് പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂപ്പറേറ്റ് വരുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശബ്ദം കൊടുക്കണേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മീൻ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വെച്ചാൽ അത്ര ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു അളവുണ്ടാവില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇടുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിളകും പൊടി കേട്ടോ അപ്പം മിളകും പൊടി ഓരോരുത്തർ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു സാധാ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാ മിളകും പൊടി ഇട്ടാൽ മതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഫുള്ള് സാധാ മിളകും പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓടത്തോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓടത്തോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെണ്ണട്ട് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഞരട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ആ തക്കാളിയുടെ ശരിക്കും മസാല ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അന്ന് കുഴയ്ക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈ കുറച്ച് നീറൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും ഒരു അപാര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീൻ കറി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം നന്നായി നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഞാനിടുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുളി കുതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരി പുളി വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഞാനിടുക പിന്നെ തക്കാളി കുറച്ച് വിലയുള്ളൊരു തക്കാളിയാണ് അങ്ങനെ അമര കുറച്ച് പണിയായിരുന്നു ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള ഞാൻ എന്നെ അമർത്തിയിട്ട് അത് അമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പന്നോട് പറ്റാവുന്ന പോലൊക്കെ ഞാനിട്ട് നഖം കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അമർത്തി ബീച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി കുഴച്ച് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പുളി പുളി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പുളി എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കറിക്ക് ഓരോ പുളി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പുളി ഒന്നുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കറിക്ക് പുളി എത്ര വേണം ചിലർ കറി പുളി കുറവായിരിക്കും ചിലർ പുളി കുറച്ചും കൂടി മുന്തിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന മീൻ കറിയിൽ കുറച്ച് പുളി മുന്തി നിൽക്കട്ടെ അവിടെ പുളി മീൻ കറി അന്നേരം അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം മസാല ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ചട്ടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് അത് കളയേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുളി നമ്മൾ മീൻ കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മീൻ കറിക്കുള്ള ചുവന്നുള്ളി അരിയണം ഇഞ്ചി അരിയണം വെളുത്തുള്ളി അരിയണം അങ്ങനെ ആ ഒരു പണിയിലേക്ക് ആട്ടോ ഞാൻ അടുത്തത് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് ആ പണി കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇതായത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മീൻ കറിക്ക് ആവശ്യം ചുവന്നുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും രസം കൊച്ചുള്ളി എന്ന് പറയും പലയിടത്തും പലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ചുവന്നുള്ളി എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ബാക്കി ഞാൻ ബീഫിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞു ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച് ഇഞ്ചി ചതാക്കി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചെറിയ കുറച്ച് ദിവസം അരിഞ്ഞിടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഇതേ നമ്മൾ മീൻ കറി വയ്ക്കുക അടുപ്പത്ത് ചട്ടി ഒക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ അഞ്ച് പത്ത് മത്തി മാത്രത്തിൽ കറി വെക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ബീഫൊക്കെ
അപ്പതേ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അട്ടിപൊളി മീൻകറി നമ്മൾ പരിപാടിയും ഇത് ഒന്ന് മുടിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത് ആ ഞാൻ അടുത്ത് പിന്നെ അടിപൊളി ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടാ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫാട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മള് കുക്കറിലിട്ട് വിശ്രാടി പിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ചാറ് വറ്റട്ടെ കേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവികം തളച്ച് സെറ്റായി അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല വറ്റി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറ് ബീഫ് കുറച്ച് അപ്പൊ ബീഫ് സെറ്റ് ആയി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാട്ടി ടേസ്റ്റ് ചോദിക്കോ ബീഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതെ കഴിക്കാതെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ 
എത്രയ്ക്കായി അപ്പൊ എന്റെ കൂടി കഴിഞ്ഞു അന്യേന്റെ പെൺകുന്റെ കുടിക്കീരെ കൂടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അനോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഇല്ല നമ്മളില്ല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട പോയിരിക്കാം എനിക്ക് പോയിരിക്കാറില്ല നമ്മള് കറങ്ങ നമ്മള് കറങ്ങാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോറിനുള്ളപ്പോ പോവാണ് ആരാണോ അല്ലയ്യാ അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോട്ടെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിന് ബീഫ് ഉണ്ട് മീൻ കറി ഉണ്ട് നല്ല മീൻ വറുത്തത് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് അടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആദ്യം ബീഫും വെള്ളം കൊടുക്കുക തൊണ്ടേനോട് ഇന്നൊന്നും ചേട്ടന് ഓക്കേ <laughs> 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 